ജേണി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെ പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൈനിറയെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് പീസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുവാന്നൊക്കെ എന്തൊരു തുണിയാണല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട് പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതെ ഞാൻ ഒരു കട്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കട്ട് പീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞ കട്ട് പീസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മടക്കി നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഈ തുണി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തുണിയുടെ നീളവും വീതിയും ഒന്ന് കാണിച്ചത് എന്താ നീളം കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ ടോ ടേപ്പ് ടോപ്പിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത് വരുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിട്ത്ത് നോക്കാം വിട്ത്തും സെയിം പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും പതിനാറ് ഇഞ്ച് വീതിക്കും തുണി എടുക്കണം തുണി എടുത്തിട്ട് ഈ തുണി രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയിടുക അപ്പൊ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടപ്പോ താഴെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ലെവൽ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാമ്പം ഈ ഐറ്റത്തിന് താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്കെയിലൂടെ ഓക്കെ സ്കെയിൽ എടുത്തു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മുകളിലത്തെ ലെങ്ത് വിട്ത്ത് കറക്റ്റ് പതിനാറ് ഇഞ്ച് തന്നെ വേണം താഴെ വരുമ്പോ അതിപ്പോ പതിനാലാകും ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഇതൊന്ന് നിവർത്തിക്കോട്ടെ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഈ തുണി ഒന്ന് നിവർത്തട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ത്തും ഇതിലിപ്പോ വരുന്ന ലെങ്ത് കണ്ടല്ലോ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് താഴെ വരുന്ന വിട്ത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തുണി വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലൈനിങ് പീസ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ലൈനിങ് പീസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതില്ലേ ഒരു പഴയ ഷർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിങ് പീസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതേ അളവിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് രണ്ട് ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടതില്ലേ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ വെക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കുറെ വീഡിയോയിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ സസ്പെൻസ് ഞാൻ പൊളിക്കു വേണ്ടോ ഇന്നൊരു ലേഡീസ് ബാഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ലേഡീസ് ബാഗില് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞേച്ച് ഈ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യൂലേ അത് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ക്യാൻവാസ് വെച്ചാൽ മതി നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതേ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഷീറ്റ് വേണം ക്യാൻവാസ് കേട്ടോ ക്യാൻവാസ് ഒന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല മീറ്ററിന് അറുപത് രൂപ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേടിച്ച ക്യാൻവാസ് ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അറുപത് രൂപക്കാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവിൽ ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റും കൂടെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ക്യാൻവാസിന്റെ ഈ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള വശമേ നമ്മുടെ തുണിയുമായിട്ട് ഒട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് ഒട്ടില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് റഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള വശം ഇങ്ങനെ മീതെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പച്ച തുണിയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നല്ല തുണി അത് ഇതിന്റെ പുറത്തിടുക പുറത്തിടുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉൾവശം ഇട വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എടുക്കാം അയൺ ബോക്സിന്റെ ചൂട് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടില്ല ഇത് കോട്ടൺ തുണിയല്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോക്കി നമുക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണിയുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് തുണി ഒന്ന് എടുക്കുക അതിന്റെ താഴെ ഭാഗം കേട്ടോ ഇതാ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗമില്ലേ അവിടെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളറാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു തുണി എ
ഒരു കാലിഞ്ചോ അരയിഞ്ചോ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇവിടെ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇതിന്റെ നല്ല വശം എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബാഗിന്റെ ഈ കോർണർ ഒക്കെ ഒന്ന് കത്രിക മൂല കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക കുത്തി തുണിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോരാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക മാത്രം മതി കണ്ടോ ഇനി എന്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഉൾഭാഗം അല്ല ദൈഭാഗം പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ക്യാൻവാസും ഈ ലൈനിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഇനി ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞൊന്നും വീടില്ല സാധാരണ തുണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെ ഇനി ഇത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മടക്കി ഇടുക ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം വള്ളി വെക്കാനാണ് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിലും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീസ് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു പീസ് അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പീസിൽ ഞാൻ ഈ പോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഈ പോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റും സെയിം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് മാർക്കിങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വഴി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണം അതിന്റെ നീളവും വീതിയും പറയാമേ നീളം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് നീളം പിന്നെ ഇതിന്റെ വീതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കുക വീണ്ടും ഒരു മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഒരു മടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വീതിയും വീതിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും വീതി വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറക്കാം അതെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ചുരിദാറിന് വെക്കുന്ന ഒരു സിബ് പത്ത് രൂപയാണ് പത്ത് രൂപ അല്ലേ അതിന്റെ വില ഏഴ് രൂപയാണ് സിബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിബിന്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെ ഇതാണ് സിബിന്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിബിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ മൂന്നിഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തയ്ച്ച് വിടാൻ വരെ വരട്ടെ ഇതാ ഇവിടം വരെ എത്താറായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിക്കും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് മടക്ക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മാർക്കിങ്ങിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അടിച്ചു വരിക അപ്പൊ ഇതടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെ കനം ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് എന്റെ മെഷീനിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് വീണോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരിക ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടത്തെ മാർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ വള്ളി നേരെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മടക്ക് പാടൊന്നും വീഴരുത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ദേ നമ്മളിങ്ങനെ വള്ളി വെച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉൾഭാഗം കാണിക്കട്ടെ ഇതാ സിബാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സീം അലവൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ സിബിൽ ഇങ്ങനെ കാ
രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുത്തുക അല്ലേ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ടിഞ്ച് കാണിച്ചു തരാം ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ കറക്റ്റ് ഈ മൂലൊക്കെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ടിഞ്ച് എന്തോരം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നെടുത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോട്ടാ അതേ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുത്തു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാഗിന്റെ ഫുൾ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ നല്ല വശം എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ബാഗിനെ കട്ടിയില്ലെന്നുള്ള പരാതി തീർന്നേ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിവർത്തി എടുക്കണം ബാഗിന്റെ അടിവശം കണ്ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവസാനം ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറെ സാധനം ഇതിൽ കൊള്ളിക്കാം അപ്പൊ ബാഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിട്ടാ ഉള്ളിൽ ഇതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനം വരുമ്പോൾ ഫോണൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആയി പോലെ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചെറുതാർ കൊണ്ട് പഴയ ചെറുതാർ കൊണ്ട് ഒരു ബാഗ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം വിത്ത് സിബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിബ് ഒന്ന് കൂട്ടട്ടെ അതാ സിബ് പൂട്ടി വെക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് എല്ലാവരും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ബാഗിന്റെ ഭംഗി കണ്ടോ ഒടിഞ്ഞൊന്നും വീഴണില്ല നമ്മള് തുണിയാണെങ്കിലും ഉള്ളില് ക്യാൻവാസ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ്